continue to suffer from extreme weather events. The country has seen airport rental and peak of historic this summer. Following floods, invasion in Hong Kong, a powerful tornado struck Jiangsu province on September 19. The tornado caused chaos on its path from Sukhyang to Yangchen. All the songs cars down power lines, down streets and turn off. At least five people were reported dead. Several people were injured. State media reported that 1,800 homes were damaged or destroyed. Strong winds and heavy rain also destroyed crops. Rescue and repair work is currently ongoing in the affected area. के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तोप के गोले चलने शुरू हो गए हैं दावा सीज फायर का किया जा रहा है लेकिन अब व्लादिमिर पुतिन की तरफ से आए एक बयान ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया जैसे ही अमेरिका ने इस विवाद में एंट्री की पुतिन ने बता दिया कि वही इस इलाके के बॉस हैं और बाइडन यहां से दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा ने एक नए युद्ध की शुरुआत कर दी यह धमाका अजरबेजान ने किया और डंके की चोट पर उसने बताया है कि नागोरनो कराबाख में वो अर्मीनिया के दावों को अपने शोलों से जला देगा इस धमाके को देखकर पूरी दुनिया को लग रहा है कि 2020 वाला युद्ध का पार्ट टू शुरू हो चुका है अजरबैजान और अर्मेनिया एक बार फिर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है अब कुछ और हमले देखिए जिसका वीडियो अजरबैजान के रक्षा मंत्री ने जारी किया है नागोर्नो कराबाख में हमलों को ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है और अजरबैजान दावा कर रहा है कि उसने अर्मेनिया की सेना की कमर तोड़ कर रख दी है उन्नीस के बाद अजरबैजान और अर्मेनिया तो युद्ध लड़ चुके हैं और अब तीसरा युद्ध सामने नजर आ रहा है अजरबैजान की बमबारी का असर क्या हुआ है जमीन पर उसकी तस्वीर देखिए ये नागोर्नो कराबाख का ही इलाका है और यहाँ अजरबैजान की तरफ से आर्टिलरी यानी तोप के गोले फायर किए जा रहे हैं लोग तबाही देखकर घरों से भाग रहे हैं ताकि किसी तरह इस इलाके से बाहर चले जाएं, किसी तरह उनकी जान बच जाए बमबारी का इंफ्रा वाला वीडियो देखिए पता चलेगा कि रात में किस तरह हमले किए गए और कैसे रिहायशी इलाकों तक बड़ा नुकसान हुआ है इस लड़ाई में अजरबैजान का एक पुलिसकर्मी मारा गया है और इसी मौत के बाद से ताजा तनाव युद्ध में बदलता हुआ नजर आ रहा है गुस्सा दोनों तरफ बहुत ज्यादा है क्योंकि नागौरनो कराबाख है ही ऐसा मुद्दा जिसे सुलझाना बहुत टेढ़ी खीर साबित हुआ है नागौरनो कराबाख में डर बहुत ज्यादा फैल चुका है ये अजरबैजान का इलाका है लेकिन यहाँ आर्मेनियाई आबादी ज्यादा रहती है और यही वजह है कि इस इलाके को लेकर दोनों देशों का दावा रहा है नागौरनो कराबाख अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक पहाड़ी इलाका है 
अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये अजरबैजान का हिस्सा है लेकिन मूल निवासियों में अर्मेनियाई लोगों की आबादी ज्यादा है और वो अजरबैजान की हुकूमत को नहीं मानते अब तक अर्मेनिया के समर्थक रहे रूस ने उसे बड़ा झटका दे दिया है पुतिन से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को बड़ा मैसेज दिया है Вы понимаете, если Армения признала, что Нагорный Карабах это часть Азербайджана, все, ну что нам, о чем речь-то? Вот это ключевая, ключевая составляющая всей проблемы. Статус Карабаха определила сама Армения. В этом же вся проблема. जो बात पुतिन ने इशारों इशारों में कही वही बात उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत साफ साफ कह दी है रूस को लग रहा है कि अर्मेनिया ज्यादा चालाक बन रहा है और रूस को छोड़कर वो अमेरिका को इस इलाके में लाना चाहता है रूस ने ये साफ कर दिया है कि अगर इस इलाके में अमेरिका का दखल बढ़ा तो इससे हालात खराब हो सकते हैं क्योंकि अमेरिका यहाँ सिर्फ रूस के खिलाफ साजिश करने के लिए आना चाहता है और यही वजह है कि उसने एक तरह से आर्मेनिया को भी वार्निंग दी है कि अमेरिका से दूर रहो नहीं तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा रूस जैसे ही आर्मेनिया से जरा खफा सा नजर आया वैसे ही अजरबैजान के बड़े समर्थक तुर्की ने आग में घी डालने का काम किया है तुर्की ने कहा है कि आर्मेनिया इस इलाके में शांति नहीं चाहता अजरबैजान Başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. İsme Rus sabse bada player hai jo Armeniya ke saath raha hai. İran bhi Armeniya ka samarthak hai. To Turki ka samarthan Azerbaijan ko hai. Israel bhi Azerbaijan ko hathiyar supply karta hai. Jabki Bharat ne Armeniya ko hathiyar bechne shuru kar diye hain. अब अमेरिका भी इसमें दखल बढ़ा रहा है और ये बात रूस को पसंद नहीं कुल मिलाकर ये ऐसी खिचड़ी है जो युद्ध को और खतरनाक बना सकती है और इसका असर आर्मेनिया और अजरबैजान से बाहर भी हो सकता है अभी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों एक दूसरे पर हमले के लिए बी एम ट्वेंटी वन ग्रैड मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करते आए हैं बी एम ट्वेंटी वन ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर एक सौ बाईस एम एम के चालीस रॉकेट एक साथ दाग सकता है ऐसा करने में इसे सिर्फ बीस सेकेंड लगते हैं यानी हर सेकेंड में दो रॉकेट बीस किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के अड्डों पर गिरते हैं बी एम ट्वेंटी वन ग्रैड आज का हथियार नहीं लेकिन आज भी इसकी तेज इसकी फायर पावर का कोई मुकाबला नहीं हालांकि जब से आर्मेनिया को भारत से पिना का मल्टी रॉकेट सिस्टम मिला है उसका अजर बेजान को जवाब देने का हौसला पहले से ज्यादा पक्का हो गया है भारत ने ईरान के रास्ते ही अर्मेनिया को ये रॉकेट सिस्टम इसी वर्ष पहुंचा दिया है Three Gorges Dam overflows. Chinese cities turn into overflowing rivers. Hundreds of thousands displaced in deadly China flooding. The Ministry of Emergency Management said. Flooding in South and Central China has caused more than a dozen deaths and forced hundreds of thousands of people from their homes. Local media reports, quoting information from the Hubei Provincial Emergency Management Office, said heavy rain began on the 10th of September. 
1.2 million people in the province were affected, and 9,000 people had been moved to emergency accommodation. Initial damage was estimated at more than $500 million, including the destruction of more than 1,000 homes, 18 others missing, and affecting the lives of 1.41 million people. Continuous floods have hit five cities of Xiaoyang, Huaihua, Laodi, Zhangjiajie, and Shangxi in Hunan province, affecting 2,300 million people in total, with 123,000 people awaiting to be evacuated. Rainstorm hit Qingshanao village in Longhui County at 2.40 a.m. on Thursday and continued for nearly 11 hours with the rainfall reaching about 250 millimeters, causing flash flood and landslides. The rock mud flow left 11 people dead and another 16 missing, and it also tumbled 15 houses. Rainstorms in southern China, including Hunan, had left 170 people dead since late August and forced 1.6 million people to flee their homes as of Sunday. More than 700 people died of floods and landslides, with an ensuing incurred direct economic loss of 47.00 billion yuan. Last month, natural adversities in China left 96 people dead and caused economic losses of 12.8 billion yuan, the most serious for a single month in the last five years. In addition, more than 1.24 million people had to be evacuated and a total of 50 million people have been affected according to a meeting held by the China National Committee for Natural Disaster Reduction held here earlier this month.